Σε προηγούμενο βίντεο της σειράς «Πολιτική και ελληνικός κόσμος» είχαμε κάνει εκτενή αναφορά στην πορεία του αρχαϊκού κόσμου προς τη δημοκρατία και τις μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη που έκαναν τον Εθναϊκό Δήμο κυρίαρχο του πολιτικού συστήματος. Πλέον έχουμε φύγει από την αρχαϊκή εποχή και μπαίνουμε στην κλασική και στο χρυσό 5ο αιώνα του Περικλέους. Στο παρόν βίντεο θα μιλήσουμε για την οργάνωση του ελληνικού κόσμου με βάση το δημοκρατικό πολίτευμα. Στο επόμενο και δεύτερο μέρος της κλασικής εποχής θα αναφερθούμε στην ολιγαρχική Σπάρτη και την οργάνωσή της, ενώ στο τρίτο μέρος θα μιλήσουμε για τη συνολική ιστορία της περίοδου αυτής που ξεκινάει με την Ιωνική Επανάσταση στη Μικρά Ασία και τελειώνει με το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου το 323 π.Χ. Για να αναλύσουμε τον τρόπο οργάνωση του δημοκρατικού πολιτεύματο, θα αναφερθούμε στο πιο γνωστό και σημαντικό παράδειγμα του ελληνικού κόσμου, την Αθήνα. Μετά την εγκαθίδρυση τη Δημοκρατία από τον Κλεισθένη, ο Αθηναϊκός Δήμο θα αυτοκυβερνάται σε μεγάλο βαθμό. Ο Άριο Πάγο, που ελεγχόταν από του ολιγαρχικού των Αθηνών, χάνει τι περισσότερε αρμοδιότητέ του και όλη η δύναμη περνάει στην Εκκλησία του Δήμου, που ελέγχεται από το λαό. Η Εκκλησία αναλαμβάνει τόσο τι πολιτικέ όσο και τι δικαστικέ αρμοδιότητε τη πολιτεία. Στην Εκκλησία του Δήμου συμμετείχαν όλοι όσοι ήταν άνω των 20 ετών, πλήρωναν του φόρου του, είχαν ολοκληρώσει τι στρατιωτικέ του υποχρεώσει, δηλαδή είχαν συμμετάσχει σε εκστρατείε και φυσικά έπρεπε να σέβονται του Θεού και του γονεί του. Να σημειώσουμε ότι ο Κλεισθένη δεν κατήργησε εντελώ το δημοκρατικό σύστημα. Το ετήσιο εισόδημα του κάθε πολίτη καθόριζε τόσο τι φορολογικέ του υποχρεώσει όσο και τα πολιτικά του δικαιώματα. Οι κοινωνικέ τάξει που λάμβαναν μέρο στη λήψη των αποφάσεων ήταν οι πεντακοσιομέδυμοι. Οι υπεί, οι ζευγίτε και οι θήτε. Δεδομένου ότι οι θήτε αντιπροσώπευαν τη μεσαία τάξη και αποτελούσαν το μεγαλύτερο μέρο του Δήμου, ο απλό λαό ήλεγχε σε μεγάλο βαθμό, αν και όχι απόλυτα, το πολιτικό σύστημα. Η δημοκρατία αυτή θα ονομαστεί πρώιμη. Με τι μεταρρυθμίσει του Εφιάλτη, η Αθηναϊκή Δημοκρατία θα περάσει το 462 π.Χ. σε μια νέα φάση. Στη μετριοπαθή δημοκρατία. Οι μεταρρυθμίσει, οι οποίε θα ολοκληρωθούν αργότερα από τον Περικλή, θα αποδυναμώσουν περαιτέρω τον Άριο Πάγο προ όφελο τη Εκκλησία και θα εισαχθεί η μισθοφορία στα περισσότερα αξιώματα του Δήμου. Τα αξιώματα στην Αθήνα μοιράζονταν μεταξύ του Δήμου με κλήρωση, εκτό από μερικά που έχρησαν ιδιαίτερη τεχνογνωσία και άλλα σημαντικά αξιώματα όπω η αρχιστρατηγία ή η προεδρία του Θεωρικού Ταμείου. Επιπλέον, δεν υπήρχε δυνατότητα επανεκλογή δεύτερη φορά στο ίδιο αξίωμα. Με εξαίρεση πάλι τα αξιώματα που αφορούσαν την αρχιστρατηγία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Περικλή, που είχε εκλεγεί επί 15 συνεχόμενα έτη στη θέση του αρχιστράτηγου. Τον 4ο αιώνα, η Αθηναϊκή Δημοκρατία θα περάσει σε μια νέα περίοδο, η οποία ονομάζεται από του αρχαίου Τελευταία Δημοκρατία. Σε αυτή τη φάση, η θητική τάξη κυριαρχεί πλήρω στην Εκκλησία του Δήμου. Ο Αριστοτέλη αναφέρει πω ο Δήμο δεν αφήνει στου άρχοντε το δικαίωμα τη παραμικρή αποφάσεω. Παρά μόνο τη δυνατότητα προπαρασκευή των αποφάσεων, δηλαδή ένα δικαίωμα καθαρά γραφειοκρατική φύσεω. Η πιο σημαντική μεταρρύθμιση τη τελευταία δημοκρατία ήταν η γενίκευση του πολιτικού μισθού. Οι Αθηναίοι πολίτε θεωρούσαν ήδη από την προδημοκρατική εποχή πω η ασχολία, δηλαδή η εργασία, ευθυνόταν για τη μη καθολική ελευθερία του. Η σχόλη, η οποία βγαίνει από την ασχολία, ήταν μια διαδικασία σταδιακή αποστασιοποιήσεω τη κοινωνία από τη συμμετοχή στην εργασία. Η απελευθέρωση τη κοινωνία από την εξαρτημένη εργασία θα επιτευχθεί με τον πολιτικό μισθό, δηλαδή το μισθό και τη συμμετοχή του στα κοινά. Κάθε φορά που ο πολίτη ήταν παρόν στι συνεδριάσει, λάμβανε και ένα προκαθορισμένο μισθό που του εξασφάλιζε αξιοπρεπή διαβίωση. Με αυτόν τον τρόπο και δεν χανόταν η ελευθερία του με την εξαρτημένη εργασία, αλλά και συμμετείχε στα κοινά ασκώντα την πολιτική του ελευθερία. Η απρόσκοπτη συμμετοχή του λαού στα κοινά ήταν βασική προπόθεση κατά τον Αριστοτέλη για την επίτευξη του Ευζήν. Όπω καταλαβαίνετε, την οικονομική διαδικασία θα αναλάβουν οι δούλοι, οι οποίοι να σημειώσουμε πω όπω μα αποκαλύπτει ο ψευδοξενοφών, πέρα από τη μη συμμετοχή του στα κοινά, σε τίποτα δεν διέφεραν από του Αθηναίους πολίτε. Μέχρι και δική του περιουσία διέθεταν πολλοί εξ αυτών. Με λίγα λόγια, η σύγκριση των δούλων των αρχαίων Αθηνών με τη δουλοπαρικία τη φρουδαρχική δύσεω είναι εντελώ άστοχη και ανιστόρητη. Στην εξέλιξη και τη μοίρα των Αθηνών μετά την άνοδο του Μακεδονικού Βασιλείου και την κατάκτηση από τον Φίλιππο II, θα αναφερθούμε στο τρίτο βίντεο με θέμα τη γενική ιστορία τη κλασική περίοδου.
στο επόμενο βίντεο της σειράς Πολιτική και Ελληνικός Κόσμος, θα αναλύσουμε το ολιγαρχικό πολίτευμα της Σπάρτης. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και γίνετε συνδρομητές, ενώ μπορείτε να μπείτε και στην σελίδα μας, κογνωσκοτήμ.gr.